அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த்தில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் அதாவது என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் பாட்னியில் இருக்குது அந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் முக்கியமான கேள்விகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வரிசையை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதில் பார்ட் செவன் இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் சிக்ஸில் வந்து பதினெட்டு கேள்விகள் வந்து தனித்தனியாக மூணு மூணு கேள்விகளாக ஒவ்வொரு வீடியோவில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த வீடியோவில் மூணு வீடியோ மூணு கேள்விகள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் கார்பன் சிங்க் அதாவது கார்பன் தேக்கி என்றால் என்ன இதுக்கு என்னென்ன கீபெட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் எனி சிஸ்டம் ஹேவிங் த கெப்பாசிட்டி டு அக்யூமுலேட் மோர் கார்பன் டைஆக்சைடு தேன் ரிலீசிங் அதாவது எனி சிஸ்டம் ஹேவிங் த கெப்பாசிட்டி டு அக்யூமுலேட் மோர் கார்பன் டைஆக்சைடு தேன் ரிலீசிங் அக்யூமுலேட் அண்ட் ரிலீசிங் அக்யூமுலேட் மோர் கார்பன் டைஆக்சைடு தேன் ரிலீசிங் எனி சிஸ்டம் ஹேவிங் த கெப்பாசிட்டி ரைட்டா எனி சிஸ்டம் ஹேவிங் த கெப்பாசிட்டி அக்யூமுலேட் மோர் கார்பன் டைஆக்சைடு தேன் ரிலீசிங் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ இந்த நாலு வார்த்தைகள் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் இது வந்து தொடர்ச்சியாக இருக்குது அதனால் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதணும்னாலும் எழுதலாம் சொந்தமாக வாக்கியங்கள் அமைத்து இங்கே எழுத தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் என்னென்னலாம் ஃபாரஸ்ட் சாயில் ஓஷியன் அதாவது கார்பன் டைஆக்சைடை வந்து பிடிச்சி சேகரம் பண்ணக்கூடிய இடங்கள் எதெல்லாமோ உண்டோ அதெல்லாமே இந்த கார்பன் சிங்க் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது ஒரு பாக்ஸ் கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரஸ்ட் சாயில் ஓஷன் இது வந்து நேச்சுரல் கார்பன் சிங்க் அடுத்து லேண்ட் ஃபில் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கா கார்பன் சிங்க் ஒரு குறிப்பிட்ட இப்போது நம்ம சொன்னதனுடைய தமிழாக்கம் கீழே வந்து கொடுத்துருக்குறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் கார்பனை தடுத்து சேமித்து வைக்கும் அமைப்புகள் தமிழில் ஈஸி இதில் வந்து நம்ம வாசிக்கிறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு இதில் பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் கார்பனை தடுத்து சேமிக்கும் அமைப்புகளுக்கு கார்பன் தேக்கி என்று பெயர் எடுத்துக்காட்டு போட்டு காடுகள் மண் கடல் மூணு எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா போதும் லேண்ட்ஃபில்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமான அளவு நாம் தேவையில்லாத பொருட்களை எங்கேயாவது சேமித்து வைப்போம் அதுலேயும் வந்து கார்பன் வந்து சேமித்து வைக்கப்படுகிறது அது வந்து செயற்கை சேமிப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் செயற்கை கார்பன் தேக்கி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் அதாவது கார்பன் வழித்தடம் என்றால் என்ன இதில் ஃபஸ்ட் இங்கிலீஷில் நாம் கொடுத்துருக்குறோம் இது ஈஸி அதை விட ஏற்கனவே நம்ம படித்ததை விட டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஜிஹெச்சி அப்படின்னா க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும் இப்போ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இதை இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஜிஹெச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் கிரி ஜிஹெச்சி டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரைட்டா கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்னா அதான் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் எதன் மூலமாகலாம் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டீஃபாரஸ்டேஷன் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் பேர்னிங் ஃபாசல் ஃபியூவல் அஞ்சு வேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னு உடனே அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு வேர்டு வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் அந்த வேர்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி எழுதணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் நீங்கள் வந்து மார்க் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க பயாலஜி பொறுத்த வரல சரியா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க் கொடுப்பாங்க இன்கேஸ் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்டை த்ரீ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா அட்டாக்காக நீங்கள் வந்து டெஃபினிஷன் அப்படின்னு போட்டு இதை எழுதுறீங்க ரைட்டா சோர்ஸ் நீங்கள் தான் டைட்டில் கொடுக்கணும் சோர்ஸ் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அப்படின்னு தலைப்பு கொடுத்து அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிஃபாரஸ்டேஷன் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் பர்னிங் ஆஃப் ஃபாசல் ஃபியூல் அழகாக எழுதினீங்கன்னா த்ரீ மார்க்ஸ் சூப்பராக கொடுத்துருவாங்க சரியா இதுக்கு தமிழாட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கார்பன் வழித்தடம் என்றால் என்ன விவசாயம் காடழிப்பு தொழிற்சாலைகள் கழிவு நீக்கம் தொல்படிம எரிபொருட்களை எரித்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் பசுமை இல்ல வாயுக்களை உருவாக்குவது கார்பன் வழித்தடம் எனப்படும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இந்த வார்த்தைகளை ஞாபகிச்சுக்கணும் ஒரு வார்த்தை கூட விட்டுறப்படாது ரைட்டா ஒரு வார்த்தை தானே அப்படின்னு நினச்சவே கூடாது ஏற்கனவே ஒரு பெரிய பேராகிராஃபை சுருக்கி தான் நான் சின்ன சின்ன வார்த்தைகளாக போட்டு கண்டுபிடிச்சி எழுதி வச்சுருக்கேன் இதுலேயும் நீங்கள் எடிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மார்க் குறைச்சி விட்டுருவாங்க ரைட்டா ஸோ அதனால் விவசாயம் காடழிப்பு தொழிற்சாலைகள் கழிவு நீக்கம் தொல்படிம எழிபொ எரிபொருட்களை எரித்தல் அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கு இவைகள் மூலமாக பசுமையில்ல வாயுக்கள் வெளியேற்றப்படுவது கார்பன் வழித்தடம் எனப்படும் ஃபினிஷ் நெக்ஸ்ட்டு இஃப் யூ பை இது வந்து ஒரு
கார்பன் வழித்தடம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது அல்லது அதிகரிக்கப்படுகிறது விளக்குக ஜஸ்டிஃபை நியாயப்படுத்துக எப்படினாலும் கேட்கலாம் ஏன் அப்படின்னா சிஓ டூ இஸ் ரிலீஸ்டு வென் த ஃப்ரூட் ஹேஸ் ட்ராவல்டு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஷிப்பிங் ஆர் ஏர்லைனர் ஒயில் இம்போர்ட்டிங் இது வேறு ஏதோ ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது மெயினாக நியூசிலாந்து பக்கத்தில் அங்கேருந்து இருக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அங்கேருந்து இந்த ஃப்ரூட் அமெரிக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அங்கேருந்து இந்த ஃப்ரூட்டை வந்து நாம் ட்ராவல் பண்ணி நம்ம ஊருக்கு கொண்டு வரும் பொழுது அது சிஓ டூவை ரிலீஸ் பண்ணுது எது அந்த கப்பலாக இருக்கலாம் அல்லது ஏர்லைனராக இருக்கலாம் ரைட்டா ஷிப்பிங் மூலமாக ஏர்லைனர் மூலமாக அதை நாம் இறக்குமதி செய்யும் பொழுது அந்த இடத்துல சிஓ டூ இஸ் ரிலீஸிங் ரைட்டா சிஓ டூ இஸ் ரிலீஸிங் வென் த ஃப்ரூட் ஹேஸ் ட்ராவல்டு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஷிப்பிங் ஏர்லைனர் ஒயில் இம்போர்ட்டிங் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அதனால் ஸோ தட் அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணணும் ஸோ தட் வி ஆர் இஃப் வி ஆர் பையிங் த கீ த கிவி ஃப்ரூட் இட் இன்டெரக்ட்லி இன்க்ரீசஸ் த சிஎஃப்பின்னு போட்டு முடிக்கணும் சரியா தமிழில் எடுத்தீங்கன்னா வான் வழியே கப்பல் வழியே இறக்குமதி செய்யப்படும் பொழுது கரியமில வாயு வெளிப்படுகிறது இதன் மூலம் கார்பன் வழித்தடம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது ஃபினிஷ் ரைட்டா ஸோ இது வந்து இருபத்தி ஓராவது கேள்வி ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்த மூன்று கேள்விகளுக்கு என்னென்ன விடைகள் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்